ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳು ಪಾಠದಿಂದ ಎರಡು ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಮೂರನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಮೂರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ ಅಣುರಾಶಿ ಮೋಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಸೊ ಆವೇಶಗಳ ವಿಧಗಳು ಸರಿತಿರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ ಧನ ಅಯಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಋಣ ಅಯಾನುಗಳು ಎರಡು ವಿಧದ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ವಿಧದ ನೀವು ಎರಡು ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇದು ಆನಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಂಕೇತ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಣುಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಂಕೇತ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಅಯಾನುಗಳು ಸಂಯುಕ್ತದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಯಾನುಗಳು ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಲ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲೋರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಟಮ್ ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಹೋ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಧಾತು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಎ ಓ ಎಚ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಒ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಒ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಹೇ ಇದು ಅಮೋನಿಯಂ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಪರಮಾಣು ಇರೋದು ಸೊ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊ ಸಿ ಎ ಸಿ ಎಲ್
ಒ ಮೂರು ಪರಮಾಣುಗಳಿವೆ ಸೊ ಇದರ ಅಣುರಾಶಿ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಣುರಾಶಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಣುರಾಶಿ ಹದಿನಾರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಮೂರು ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹದಿನಾರು ಇಂಟು ಮೂರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸೊ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಅಣುರಾಶಿ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿನ ಕೂಡಿಸ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಅಣುರಾಶಿ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎಲ್ ಸೊ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ಲೋರಿಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋರಿನಿಂದ ಅವೆ ಎರಡು ಸೊ ಅದನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿಗೆ ನಲವತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಅಣುರಾಶಿ ನೂರ ಹತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣುಗಳು ಯಾವುದು ಝಿಂಕ್ ಸತ್ವ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸೊ ಝಿಂಕ್ದು ನಮಗೆ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಅರವತ್ತೈದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹದಿನಾರು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರಮಾಣುಗಳು ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಅಣುರಾಶಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇದೆ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ವೆಲ್ ಟೂ ಝ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೋಗಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಅನ್ನು ರಾಶಿ ಮೂವತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಇದೆ ಸೊ ಪರಮಾಣುಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಒಂದು ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪಾ ಕೆ ಟು ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಇದೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಿ ಒ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ದು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಅಣುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೂರಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಅಣು ರಾಶಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿವೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಣು ರಾಶಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕ್ಲೋರಿಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಊಹಿಸಿ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎಣಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಧಾತು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಮಾಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಐಸೋಟೋಪನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಟು ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸೊ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಪರಮಾಣು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಮೋಲ್ ನಂಬರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಟು ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ
16 new oxygen ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪರಮಾಣು ಇರುತ್ತವೆ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಇರುತ್ತದೆ 16 ಗ್ರಾಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣು ಇರುತ್ತದೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಇದೆ 1 ಇದೆ 1 ಪರಮಾಣು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 6.022 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೆ ಇದೆ ಮೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೈ ಅವಾಗಡ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮೋಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳ ಮೋಲ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಗ್ರಾಂ ಇಲಿಯಂ ಅನ್ ಅಂದರೆ ಮೋಲ್ಗಳನ್ನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಔಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಐಡ್ ಇಲಿಯಂ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲಿಯಂ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಇಲಿಯಂ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ನಾಲ್ಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ರಾಶಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೋಲಾರ್ ರಾಶಿ ಮೋಲಾರ್ ರಾಶಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಮಗೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟೂ ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಎನ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಆಡ್ರು ನಂಬರ್ ಸೊ ನನಗೀಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಬೈ ಫೋರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಇಲಿಯಂ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯನ್ನು ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೋಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಹದಿಮೂರು ಬಂತು ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಬೈ ಅವಾಗ್ಯಾಡ್ರು ನಂಬರ್ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟೂ ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟೆಂಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಝ ಟೂ ಝ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೂಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎರಡು ಬಂತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಅವುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೋಲ್ ಎಂಟು ಅನಿಲ ಅಣುಗಳ ಮೋಲ್ಗಳಿಂದ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೋಲ ರಾಶಿ ಇಂಟು ಮೋಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ನಮಗೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೋಲ್ ಸೊ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೋಲ್ ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎನ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೋಲ ಎಷ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಣುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಝ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಗ್ರಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಸೊ ರಾಶಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲ ರಾಶಿ ಇಂಟು ಮೋಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪರಮಾಣು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆವೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮ
ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಾಗಿ ನೀವು ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್